Oi, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu preparo de pele, tá? Vai ser um preparo de pele bem fácil, não vai ter muito contorno, então dá pra vocês fazerem pra usar durante o dia, durante a noite. Lembrando que vocês podem usar os produtinhos que vocês tiverem em casa, tá? Só adaptar, sendo no seu tom de pele em ok. E vamos conferir. Quem tiver interesse, fica ligadinho aí que eu vou mostrar o passo a passo, tá? E olha a humildade da pessoa, né gente? Olha essa cara com olheira... Né? Toda pintada E é isso aí, tem que ter coragem né? Mas vamos lá Então meninas, vamos lá Eu vou começar aplicando um primer Da Benefit O Pore Professional tá? Vocês vão aplicar Uma quantidade ó, Eu vou aplicar na, na minha mãozinha Só um pouquinho Vão aplicar em todo o rosto, tá? Aplica no rosto todo. E espalha bastante. Em toda a área dos olhos. No rosto todo, espalha bem, tá? Vocês podem ver que o primer vai deixar a pele mais viçosa, vai fechar os corinhos aparentes e ajuda a fixar a maquiagem também. Ok? Fica com o viço melhor. Depois eu vou pegar o meu corretivo pro Longwear da MAC, a minha cor é NW25, perdão, NW30, e não tá focando não, é NW30, e aplico também na minha mãozinha, ó, acho que duas gotinhas é o suficiente, tá? Com o auxílio de um pincel, aquele língua de gato, eu tô usando o língua de gato, e aí, ó, eu vou aplicar em toda a área da minha olheira, na minha pálpebra, na parte da olheira pra dar uma iluminada, ele é um pouquinho mais claro que o meu tom de pele, ó. Eu vou fazer um triângulo invertido, um triângulo de cabeça pra baixo, pra ajudar na iluminação aí na área dos olhos. Vou aplicar em toda a minha área dos olhos, ó, na minha pálpebra toda. Gente, espalha bem o corretivo, tá? Pra depois não ficar acumulado. Vou botar um pouquinho na pontinha do nariz, ó, bem em cima do nariz. E esse triângulozinho aqui. Não precisa ser nada muito certinho, nada muito perfeito, tá? Mas a intenção é mesmo cobrir toda essa área. E criar um ponto de luz na área dos olhos. Pra chamar mais atenção na área dos olhos. Então eu faço, ó. Tipo um triângulozinho mesmo, faço um tracinho logo ali no iniciozinho, final do nariz, início do nariz, ó, finalzinho, início das sobrancelhas, ó, três tracinhos só pra dar uma iluminada, um resíduozinho eu passei no meu queixo e na, no biquinho do batom. Que beleza, né? Tá precisando uma máscara. Depois eu vou pegar a minha base, a minha base é da Prolon, é Studio Fix, a NC44 da MAC também, tá? E vou aplicar, como ela não vem com pump, gente, eu aplico ela um pouquinho assim, ó. Mas essa quantidade que eu vou mostrar, ela dá e sobra, tá? Pra cobrir toda, todo o meu rosto, com o auxílio da minha esponjinha querida. Eu vou aplicar em todo o meu rosto. Essa base, gente, ela é um tonzinho acima do meu tom que eu costumo usar, tá? Um pouquinho mais escura. Mas a minha penteadeira tá com uma luz, uma iluminação mesclada. E aí ela dá a impressão de que fica um tom mais claro que minha pele, mas não é, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho... E vocês vão ver como que ela fica o tom perfeito, não fica nem muito escura e nem muito, muito mais clara, tá? Ela é um tom acima do meu tom de pele, que eu não gosto da base muito clara justamente pra não ficar muito, a cara muito branca. Não sei se vocês vão, vai dar pra perceber, mas é a iluminação mesmo, tá gente? Da, do flash da câmera, do celular, junto com a iluminação da penteadeira. Mas ela não é, não tá mostrando aí a cor exata dela, não. Mas enfim, vamos espalhar no rosto inteiro, tá? Espalha bem, 
para não ficar resíduo e excesso de produto acumulado. Vou pegar um pincel Kabuki. Esse Kabuki, gente, é baratinho, é da Macrilan. Vocês acham em lojinhas de cosméticos. E vou espalhar toda essa base, ó, trazendo até pro pescoço, tá? Espalha bastante. Tira aquela marcação que fica, né, do... ali em cima na testa, nas têmporas, né? Próximo nos lábios, enfim, espalha tudo bastante. Ó, vai dar uma mesclada aí no corretivo. Mas vocês podem observar que a área dos olhos fica... Ficaram bem mais iluminadas mesmo. E essa é a intenção. Ó, já deu um tchan, né? Aquela cara de morta, as pintas todas já foram embora. <risos> o meu pó é o da Makeup Forever, meu cor compacto. A minha cor é a Bege 123. Com o auxílio de um pincel para pó compacto mesmo. Vou aplicar em todo o meu rosto, tá? Não aplico muito o produto porque ele é bem fininho. É só pra tirar o excesso mesmo do brilho e ajudar a selar um pouco mais a minha base. Com outro pincelzinho, ó, também parecido com o de pó. Ele é pra blush, na verdade, mas é menorzinho. Eu vou pegar um pó da Catherine Hill, também um pó compacto. Ó, é a cor 1021. Ele é dois tons acima do meu, ó. Ele é bem bronzer e eu tenho usado muito ele como bronzer. E aí a gente vai fazer aquela boquinha de peixe pra fazer um leve contorno, gente, ó. Tá vendo essa marcação desse ossinho, ó? Nosso ossinho da bochecha é abaixo desse ossinho, no finalzinho dele, ó. Dá uma leve esfumadinha, ó. Esfuma bastante, movimentos circulares. Dois dedinhos distantes dos lábios, tá? Eu esfumo um pouquinho mais até em cima ali, ó, o encontro da pontinha da orelha, mas continuo esfumando bastante pra não ficar marcado. E olhem a diferença, gente. Já deu uma leve afinadinha no rosto, né? Milagroso. <risos> e aí eu faço a mesma coisa do outro lado, tá? Depois eu vou fazer um tutorial pra vocês de contorno, só de contorno pra vocês... Tirarem todas as dúvidas de vocês, tá? Esfumou bastante. Lembra de tirar o excesso do, do pincel, gente, de produto, pra não ficar, não manchar, porque o pó compacto em cima da base ele já mancha, então tem que ser a pele bem, le a mão bem levinha. E ó, já deu uma afinadinha, já deu uma marcadinha ali no, na minha de bochechas. Vou passar um pouquinho, resíduozinho, gente, do pincel nas minhas têmporas. Eu não tenho a testa grande, mas pra quem tem, ó, pode se passar até ali, gente, o, toda a areazinha do, do cabelo, no, ao redor da testa, mas eu não, não passo, eu passo só na lateral. E no queixo também, gente, ajuda a diminuir aí o, quem tem o queixo grande, quem tem a papadinha ali de baixo, ó. Ó, que milagre, ó. Dá uma... Um tchan aí, né? Eu optei por usar hoje o um mosaico da Vult. Gente, ele é lindo, olha. Tem várias florzinhas. Dá um tomzinho de rosa, assim, com uma cor mais coradinha. Bem saúde. Ó, o de um pincel pra blush. Faz, ó, aquele sorrisinho falso, sem graça. E aplica o blush bem ali, ó. Em várias batidinhas, com a mãozinha leve também. Olha que cor linda que ele fica, gente. Eu tô apaixonada e ele é super baratinho. Ó, fica um arzinho de saúde. E em cima dele, pra mesclar com o blush e o contorno, leve contorno, eu vou usar um, um blush da MAC, que é o cor Cooper Tone, tá? Ele não tem brilho, ele é mate, acabamento mate. Ó, focou. Finalmente. E daí, com o auxílio de um pincel pra blush, eu vou aplicar um pouquinho e vou mesclar tudo, ó. Vou fazer a unção daquele blush que eu usei junto com o bronzer. Olha que lindo que fica. Fica um arzinho de saúde. Não fica nada brilhoso. E fica um blush bem bonito. Bem marcado. 
Agora eu vou para o segredo das minhas sobrancelhas. Elas são bem grossas, tá? Ó, já estão feitas, só que elas têm umas leve falhadinhas, né? Mais áreas que são mais ralas, na verdade. Então, com o cíniozinho de um pincel pra pentear, eu vou pentear os pelinhos pra cima. Ó, tem um... Ai, chão, ele é... Já ia falando errado. É a cor Brown Circles da Sephora, tá? Ele é um produtinho específico para sobrancelhas. É tipo uma sombrinha mesmo, um tonzinho de marrom com fundo acinzentado. Ó, ele vem com esse aplicador. E um pincelzinho desse, gente, dá pra você completar as duas sobrancelhas. Daí eu vou começar ali no, no iniciozinho, ó, desenhando a minha sobrancelha. Ela já está no formato dela normal. Eu só vou dar uma pintadinha pra dar uma destacada na areazinha dela mais falhada, tá? E vou pentear novamente pra ficar com o contorno bem perfeito da sobrancelha, ó. Olha a diferença, gente, de uma pra outra. Dá um tchan, né? Tem um glow aí diferenciado. <risos> e aí, ó. Olha que lindo. Sobrancelhuda. <risos> Muito bom, gente. Eu adoro ele. Eu comprei nos Estados Unidos, mas não sei ainda se vende aqui. Vou procurar saber pra depois falar com vocês. Mas eu acho que eu... Que não vende aqui ainda não. Porque eu já fui na loja da Sephora e eu acho que eu não vi por lá não. Tá? E aí vou fazer a mesma coisa na outra sobrancelha. Ó, penteia com o pincelzinho. Pra sobrancelha mesmo. Aquela escovinha, né, gente? Pra sobrancelhas. Olha que lindo que fica. Super natural. A cor exata, não fica nada com aquele fundo marrom, nada claro, enfim, tá? Eu gosto de usar esse ou um lápis 6B, né, gente? Ó, eu vou usar um bronzer da NYC, eu não sei se é NYX, não é NYX que fala, né? É New York alguma coisa, que eu também comprei fora. Ele é um bronzer, tem leve, uma leve partícula de brilho, tá? Não tem muito brilho, eu vou passar em todo o meu rosto, só pra dar uma leve iluminada, um tchan maior aí, tá? Foi bem pouquinho produto. Também da Vult, ó, é da linha da Vult HD, eu vou usar um iluminador. Gente, o negócio deu um vácuo ali, entrou um ar, só consegui tirar com dente. <risos> Ignorem, tá? Tenso o negócio ali, mas conseguiu. Olha a corzinha dele que linda, ele é um dourado clarinho, tem um, um leve brilhozinho, com o selo de um pincel também da Macrilan, gente, que ele é pra, próprio para iluminador. Eu vou aplicar, ó, em toda aquela areazinha abaixo da olheira, onde eu apliquei meu corretivo, ó, logo acima da marcação do meu blush. Pouquinho produto, tá? Só pra dar uma iluminada maior ali, que eu quero que destaque essa área. Pra depois, se eu for usar um rímel, um delineador, enfim. Ficar com um destaque maior. Aplica um pouquinho, ó, na pontinha em cima do nariz. Pra ajudar a dar uma afinadinha. E ficou pronta a minha pele. Olha que linda. Dá um like aí se vocês gostaram. E beijos a todas. Muito obrigada, meninas.